बसमीम् अल्लाम ये बदमाशियाँ नहीं बचेगी नहीं बचेगी नहीं बचेगी ये पैगाम था डॉक्टर शाहिद मसूद का रिहाई के तमाम डॉक्यूमेंट्स साइन करने के बाद सबसे पहले सद्दीक जान अदील वड़ाइज और जितने भी वो तमाम लोग जिन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद का छोटा सा इंटरव्यू लिया उनका बेहद शुक्रिया मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें आप लोगों की बड़ी काविश रही है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ देखिए अब गेम पूरी तरह निकल चुकी है मीडिया के हाथ से आज डॉक्टर शाहिद मसूद अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश थे तबीयत तो उनकी खराब है बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो जिस दिन आएंगे वो शो शुरू करेंगे हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि कुछ दिन उनको रेस्ट चाहिए देखिए अभी उनका काफ़ी टाइम गुजरा है जेल के अंदर और डॉक्टर शाहिद मसूद हमेशा से पूरा पेपर वर्क करके अपनी टीम के साथ री करके काम करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद को सबने देखा आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें भी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने भरपूर मेहनत की इमरान खान को भी जगाया और अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर शाहिद मसूद रिहा हुए एक बात अच्छी तरह समझ ले मंसूर अली खान से लेकर कामरान खान हो या तमाम लोग हो बिलों में छुप जाएंगे ये लोग इनके लिए किसी तरह की कोई रियायत नहीं है ये बात याद रख लीजिएगा जितनी मर्जी मीडिया कैंपेने चल जाएं ये हो जाएं वो हो जाए डॉक्टर शाहिद मसूद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही जेल के अंदर आप जिसको मर्जी रख लें खास तौर पर उस इंसान को जिसके अंडर हमेशा से लोग रहे हो जो एक अच्छे लेवल पर काम कर चुका हो डॉक्टर शाहिद मसूद के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर के हवाले से उन तक पहुंचाई गई हैं जो अडयाला जेल में मामला होते हैं आपको नजर आएगा कि आने वाले दिनों में जब डॉक्टर शाहिद मसूद अपना प्रोग्राम करेंगे तो आपको वो इंटरनली ऐसा कुछ इंकशाफ करेंगे ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे उन तक कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फाइल अंदर उनको मिली है जिनके बाद उनके पास इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है लेकिन मामला उनको और बहुत सारे समझने को मिले हैं लेकिन एक बात सच है कि अभी जब डॉक्टर शाहिद मसूद जाएंगे डेफिनेटली बात है उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं कुछ वक्त उनको अपने घर वालों के साथ भी गुजारना है फिर उसके बाद एक जर्नी शुरू होगी और याद रखिएगा वहीं से सिलसिला शुरू होगा जहां से सिलसिला टूटा था एक बात याद रख लीजिएगा अब डॉक्टर शाहिद मसूद जब आएंगे तो आपको टीवी पर मीडिया वाले एक चीज बात कहते हुए नजर आएंगे डॉक्टर शाहिद मसूद जब भी कोई इंकशाफ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हैं हम लोग हैं अल्लाह के बाद हम लोग खड़े हैं इनके साथ और इन एंड तक इस बदमाशिया इस माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब भी डॉक्टर शाहिद मसूद कोई बात करेंगे या कोई ऐसा मामला होगा तो मीडिया वाले कहेंगे डॉक्टर साहब आपने फिर वही काम करने शुरू कर दिए हैं आप अभी जेल से आए हैं और आपने फिर वही काम करने शुरू कर दिए हैं वही बातें करनी शुरू कर दी हैं बेसिकली ये अल्फाज मीडिया एंकर्स के नहीं होंगे ये अल्फाज बदमाशिया के होंगे ये अल्फाज माफिया के होंगे वो इनसे बुलवाएंगे लेकिन चूंकि बदमाशिया और माफिया ऑलरेडी अब जेल के लिए तैयार है ये जो हथकड़ियाँ डॉक्टर शाहिद मसूद को लगी हैं ये इन इन माफियाज वालों को लगनी है मंसूर अली खान जो मर्जी कर ले जो मर्जी कर ले मंसूर अली खान उसकी रेटिंग का जनाजा बहुत बुरी तरह निकलने वाला है और इन आपके साथ वक्तन फवक्तन डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम्स की रेटिंग्स शेयर भी करते रहेंगे कि जिस तरह इनकी रेटिंग्स है बाकियों की रेटिंग है हकीकत टीवी ने इनको पहले भी चैलेंज दिया था कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब आना है तो आप सब एक हो जाए और फिर डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ रेटिंग के लिए मुकाबला कर लें आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेटिंग्स और उनकी रेटिंग्स में क्या फर्क है बावजूद इसके कि डॉक्टर शाहिद मसूद का चैनल न्यूज वन बहुत पीछे किया हुआ है और ये बदमाशिया के जो चैनल्स हैं ये आगे हैं और हमेशा से इस तरह होता है कि जो चैनल्स आगे होते हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं उसके बावजूद इनका बुरा हाल होगा आप मीडिया के बहरान का ये आलम देख लें कि जंग के ही एक एडिटर ने खबर न्यूज ब्रेक की कि सनम बलोच को फायर कर दिया है मीडिया ने उसके अलावा सनम जंग का शो वैसे बंद हो चुका उसके अलावा अब जो लेटेस्ट खबर आई है जिसमें शाइस्ता लोधी उन्होंने भी शो छोड़ने का ऐलान कर दिया है मीडिया बहरान शदीद से शदीद हो जा रहा है ये अपनी मौत आप मरने जा रहे हैं देखिए इनके पास पैसे नहीं है 
वो काम अब खत्म हो चुका है कि वो बाइट से बैरूनी फंडिंग्स लेते थे वो जो 18 एन जी इनको देती थी फंडिंग्स उनको तो आपके गुमनाम हीरोज ने उठाकर बाहर फेंक दिया आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को इनकार कर दिया है और उनमें वो 18 एन भी शामिल थी इंटरनेशनली जो पैसा देती थी जो पाकिस्तान के अंदर दहशत करवाती थी देखिये जो सी के अंदर जब बजट आता है सीक्रेटली उसमें एक बजट रखा जाता है जो कि काउंट नहीं होता वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दहशत गर्दी के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मीडिया को खरीदने के लिए एंकर्स को खरीदने के लिए वो बजट वही का वही है लेकिन अब वो पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं हो रहा ये है सबसे बड़ी बात इमरान खान एफ बी को कर दिया है एक्टिव आपके गुमनाम हिरोस की आंखें आगे से भी खुली है पीछे से भी दाए से भी बाए से भी अल्लाह का शुक्र है पूरी तरह एक्टिव है ये उनको अब मसला आ रहा है मीडिया वालों को देखिए एक बड़ा खूबसूरत शेर है एक शायर का वो कहता है कि क्या करूंगा मैं अगर हो गया इश्क में नाकाम मुझे तो इसके सिवा कोई काम भी नहीं आता यही हाल इन बदमाशिया एंकर्स का है इनको तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता बिजनेस ये नहीं कर सकते हराम की इनकी कमाइया थी इनको पता ही नहीं स्ट्रगल होती क्या है ये उधर से गए उसके एजेंट बने उसके एजेंट बने नोट आए अब जो नोट है उन पर भी इनको हिसाब देना होगा सो अलहमदिल्ला डॉक्टर शाहिद मसूद आप सबकी दुआओं से बेहतरीन है तमाम लोगों का शुक्रिया और इन शाह डॉक्टर शाहिद मसूद हो या दूसरे पाकिस्तान के मुहब वतन लोग सब मिलकर इस बदमाशिया को धबरदूस करेंगे क्योंकि ये बदमाशिया नहीं बचेगी दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें